السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شب برات جو نو تاریخ کو ہے جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس میں یہ دو ہزار بیس کا میں بتا رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سنی مساجد میں الحمد للہ شب برات کو بعد نماز مغرب چھ رکعت نفل نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے چھ رکعت نفل نماز اہتمام کر کے لوگ پڑھتے ہیں جس کی ترکیب کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ دو رکعت نماز درازی عمر بالخیر کے لیے پڑھتے ہیں دو رکعت نماز دفع بلا کے لیے پڑھتے ہیں اور دو رکعت نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے سوا کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے یہ چھ رکعت پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیت اور کیسے پڑھنا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دیتے ہیں چونکہ مساجد بند ہے ممکن ہے کہ آپ کے علماء آپ تک نہ پہنچ پائے یا پیغام آپ تک نہ پہنچ پائے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر طریقہ سیکھ لیں اور جب مغرب کے بعد شب برات میں آپ اپنے گھر کے اندر آپ اس نماز کو قائم کر سکتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں پہلے دو رکعت جو ہے آپ کو درازی عمر بالخیر کی نیت سے پڑھنی ہے یعنی کہ اللہ رب العزت لمبی عمر عطا فرمائے اور بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے یعنی ایسی لمبی عمر جس میں بھلائی ہو تو نیت آپ کو اس طرح کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کے لیے درازی عمر بالخیر کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اس کے بعد جب آپ دو رکعت مکمل کر لیں گے تو دو رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد آپ اگر ممکن ہو تو آپ سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھیں سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر سورہ یاسین آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون اکیس مرتبہ آپ سورہ اخلاص الو اللہ احد پڑھیں دو رکعت پڑھنے کے بعد یا تو آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور یا پھر اکیس مرتبہ کل ہو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھیں اس کے بعد میں دعائے نصف شابان جو آپ گوگل پر ہندی میں انگلش میں عربی میں سرچ کر کے نکال سکتے ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں تو شاید ویڈیو بھی لمبی ہو جائے یا اسکرین پر اگر میں ڈال دوں تو آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گا جس کوئی مطلب نہیں دے گا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مغل وغیرہ پر سرچ کر کے اسے نکال سکتے ہیں یا آپ کے گھر میں اگر مدنی پنجسورہ ہے یا مجموع وظائف ہے یا پھر پاکستانی پنجسورہ ہے تو اس میں آپ کو دعائے نصف شابان مل جائے گی تو دو رکعت آپ اس طرح پڑھیں گے اس کے بعد میں جب یہ مکمل ہو جائے دعائے نصف شابان پھر آپ دو رکعت کی نیت باندھیں گے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل دفع بلا کے لیے یعنی بلا کو دور کرنے کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک بلا پوری دنیا میں ہمارے ملک میں صرف نہیں پوری دنیا میں ہے تو آپ نیت کریں کہ دفع بلا ہو مصیبت دور ہو تو دو رکعت جب آپ مکمل پڑھ لیں گے تو پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں یا پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد میں پھر دعائے نصف شابان ایک بار پڑھیں پھر جب مکمل ہو جائے تو آپ تیسری مرتبہ جب کھڑے ہوں گے تو پھر دو رکعت نفل کی نیت بانیں گے نیت کے میں نے دو رکعت نماز نفل کس لیے یہ نیت کریں آپ دل میں کہ اللہ اپنے سوا دنیا میں کسی مخلوق کا ہمیں محتاج نہ بنا ٹھیک ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر پھر دو رکعت آپ مکمل کریں اس کے بعد میں جب دو رکعت مکمل کر لیں آپ تو پھر یا تو سورہ یاسین شریف پڑھیں یا پھر اکیس مرتبہ کل اللہ احد پڑھیں اور پھر دعائے نصف شابان پڑھیں تو یہ پورا طریقہ ہے اب اس میں آپ کے آسانی کے لیے میں بتا دوں چونکہ زبان سے نیت کرنا یہ بہتر ہے اگر آپ زبان سے نیت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں دو رکعت نفل نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور اس لیے تاکہ اللہ رب العزت بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اللہ اکبر آپ اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں اپنے دل میں ہی زبان سے آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ دو رکعت دل میں آپ دو رکعت بلا کو دور کرنے کی نیت آپ دل میں ارادہ کر لیں اسی طرح دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ کے سوا 
اللہ اپنے سوا کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے یہ ارادہ کر لیں نفل کی اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کر لیں کوئی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ دل میں ارادہ کر سکتے ہیں جب آپ کی چھ رکعت نماز مکمل ہو جائے تو آپ رو رو کر گر گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اور دراز عمر بالخیر کے لیے دفع بلا کے لیے مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا اس کے لیے آپ کثرت سے دعا کریں انشاءاللہ شاء لذیذ دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ کی یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی اور انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی تو امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن کوئی سوال ہو اس مسئلے کے متعلق تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم آپ کی دقتیں دور کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ